Erst NTV, jetzt mein Spörgermann, hat so in der letzten Zeit das Gefühl, dass Bushido Bock hat, sich wieder in alten Feindgebieten aufzuhalten. Aber ich will es heute tatsächlich so kurz wie möglich halten, weil ich auch hier finde, genauso wie bei der ntv gesprächsrunde dass man das, was bei Maischberger gestern passiert ist, unbedingt mal anschauen soll. <lacht> knapp eine halbe Stunde mehr Zeit im Vergleich zu der anderen Gesprächsrunde, die bei NTV stattfand vor ein paar Tagen. Obwohl diese 30 Minuten mehr gefühlt irgendwie nur dafür verwendet wurden, dass am Anfang über Kinderbücher gequatscht wurde. So. Dann war da Frau Krämer, ich glaube knapp 80 Jahre alt, Feministin. When did you know that you wanted to become a feminazi? Excuse me? When did you know that you wanted to become a feminist? You said feminazi before. Und das ist auch gut so, dass ich nur live zugeschaltet war, weil mir ging dieses Wort Patriarchat so auf den Sack, wie oft sie das verwendet hat. Oh. Und zusammengefasst hat Bushido ziemlich witzig darauf reagiert, als sie so einen zehnminütigen, ge gefühlt zehnminütigen Monolog gehalten hat. Dass sie doch schon seit Jahrzehnten versucht, dass man nicht nur Gast, sondern auch Gastin sagt. Dass man nicht nur Kunde, sondern auch Kundin sagt. Und dass das Femininum endlich anerkannt wird in unserem Sprachgebrauch. Und dass sie dagegen klagt und irgendwie bei allen möglichen Instanzen versucht, das durchzusetzen, wurde dann ziemlich gut von Bushido zusammengefasst. Äh, die Dame muss doch Langeweile haben oder irgendwie so war der Wortlaut. <lacht> Mir persönlich fiel dann noch auf, dass irgendwie das Gespräch nur in die Richtung gedriftet ist, was denn fairer ist, ob mehr männlich oder mehr weiblich im Sprachgebrauch vorkommen sollte. Anstatt sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man es dann schaffen könnte, dass beides gleichberechtigt verwendet wird. Und ganz zum Schluss wurde das Thema von Frau Krämer dann endlich abgekürzt, indem der Herr Hane in der Gesprächsrunde wiederum sagte, ich respektiere zutiefst, was diese Frau da tut. Das ist jetzt kein Zitat übrigens. Ich versuche es jetzt gerade wieder aus dem Gedächtnisprotokoll hervorzurufen. Aber wenn es darum geht, dass durch ein Gremium, was durch unsere oder beziehungsweise meine Steuergelder bezahlt, durchsetzt, dass es dann eben irgendwann auch Kundin und nicht nur Kunde heißt, dann nein, danke. Und das kann man nur unterstreichen. Ja, und so gegen Minute 40 ging es dann unendlich um die Echo- bzw. Kollega- und Farid Bang-Thematik, wo auch da eigentlich nichts Neues rauskam. Das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich, dass ich rausgefunden habe, dass dieser Ethikrat, welcher aus sieben Köpfen bestand, tatsächlich nur ins Leben gerufen wurde, wegen Bushido und wegen dieser Wobereit-Geschichte. Das wusste ich vorher noch nicht. Da musste ich mal kurz schmunzeln. So. Lag vor allem aber auch daran, wie Bushido das angesprochen hat. Da hat hier Herr Hane gesagt, wie lächerlich es doch ist, dass es so ein siebenköpfiges Team gibt, was sich darum kümmern soll, was denn der Ethik entspricht. Und Bushido sagt so nebenbei, während er noch redet, weil manchmal müssen die sich halt ins Wort fallen, das ist ja ganz klar bei solchen Gesprächsrunden. Ja, deswegen mir passiert. Und sie fragt so von der Seite, wegen Wovereit? Naja, wegen der Wovereit-Geschichte. <lacht> Und das so nebenbei, das war so lustig, ey. Dann habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal gehört, dass Bushido heute einen Termin mit dem Index haben soll. Da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt, was da rauskommt. Und natürlich wurde auch wieder das Thema Bushidos eigene Musik angesprochen und es war immer wieder dasselbe. Neben all diesen typischen Gequatsche, diese Texte sind verachtend, diese Texte sind verachtend, haben sich die Leute dann ziemlich lange mal wieder an der Frauenfeindlichkeit aufgehalten. Und da ist der Spruch von Bushido ziemlich gut hervorgestochen, als er dann meinte, ey, ich habe über 500 Songs, habe über 20 Jahre Musik gemacht. Und das sind ein paar Songs, wo ich einfach ein bisschen anstößiger werde. Und trotzdem wird immer wieder die komplette Musik über einen Haufen geschert. Und alles ist doch frauenfeindlich, alles ist doch antisemitisch. Und wie er das rübergebracht hat, und da komme ich jetzt zu meinem Endfazit von der gestrigen Gesprächsrunde, hat mal wieder gezeigt, dass Bushido wahrscheinlich momentan der einzige Vertreter des Raps ist. Ich meine, A, wer hat darauf Bock? Und B, macht er einfach einen mega vorbereiteten Eindruck, weil, ich meine, nehmen wir uns mal nichts vor, die stellen den aber auch immer die einfachsten Fragen, beziehungsweise immer die Fragen, die immer wieder gestellt werden, wenn Bushido irgendwie mit dabei ist. Ich meine, irgendwann ist man nun mal vorbereitet. Und da finde ich es mittlerweile auch nicht mehr so schlimm, dass er als einziger Vertreter des Raps da noch in dieser Runde immer sitzt. Wie gesagt, wer sich das Ganze komplett anschauen will, die nötigen Links sind in der Videobeschreibung. Und wer sich das Ganze komprimiert anschauen möchte, quasi nur die Highlights, was ich wärmstens empfehlen kann, weil eine Stunde 14, da sind so eklige Phasen dabei, die einfach so langweilig sind, dann schaut euch unbedingt mal das Video von Mois dazu an. Der war, glaube ich, auch der Erste, der das hochgeladen hat. Das war schon kurz nach Mitternacht. Und das Ganze ist mit Kommentar versehen, weil das aus einem Livestream stammt, wo er live darauf reagiert hat. Hat und es ist ziemlich unterhaltsam. Schaut euch den Scheiß einfach an. Und das ist auch das perfekte Beispiel, warum ich Mois als Rap-Kanal momentan so feiere. Nicht nur, dass er mit mir und ich glaube, da fallen mir auch nicht viel mehr ein, einer der wenigen Rap-Kanäle ist, der sein Gesicht noch dazu zeigt und wo es einfach in meinen Augen ein bisschen unterhaltsamer ist, wenn du jemanden hast, der da vor dir steht. Und natürlich seine sympathische Art und wie der das Ganze rüberbringt, ist einfach nur zum Schießen. Der nimmt alles und jeden auf die Schippe und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb wird er von der Rap-Szene extrem gefeiert. Und ich bin 
bin morgen zurück mit zwei Album-Reactions. Eine wird 15 Uhr rauskommen, die andere wird 18 Uhr rauskommen. Und ich starte 15 Uhr mit Young Horns neuem Album und 18 Uhr mit Chakusas Suchen und Zerstören. Falls sich irgendwas an diesem Uploadplan ändern wird, ihr wisst Bescheid auf Instagram. Gibt es täglich von mir Updates zu allen Vorgängen hinter den Kulissen und natürlich sämtliche Ankündigungen. Also Peace, meine Freunde des Raps.